வணக்கம் இந்தியாவில் எத்தனையோ இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் இருக்கின்றனர் ஆனால் சிலருக்கு மட்டுமே தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு எப்படி காப்புரிமம் பெறுவது என்று தெரிந்திருக்கும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவுவது புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் இளம் விஞ்ஞானிகளும் தான் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பினை அல்லது இயந்திரத்தை உருவாக்குவர் கட்டாயம் அந்த கண்டுபிடிப்புக்கான காப்புரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதை பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அது நம்முடைய கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படும் அறிவியல் வளர்ந்த காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் தங்கள் கண்டுபிடிப்பினை வெளிப்படுத்தாமலேயே வைத்திருப்பார்கள் அதை வெளிப்படுத்த தக்க தருணம் வரும்போதுதான் தனது கண்டுபிடிப்புகளை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவார்கள் ஏனென்றால் தனது கண்டுபிடிப்புகளை வேறு யாரேனும் பயன்படுத்திவிடக்கூடாது என்றுதான் அவ்வாறு செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தைந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் மஞ்சள் காயங்களை குணப்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்தது என்று கூறி அதற்கான காப்புரிமையை பெற்றிருந்தார்கள் ஆனால் இந்திய தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ கழகம் பழங்காலத்திலேயே இந்தியர்கள் அதை கண்டறிந்து பயன்படுத்தினர் என்றும் பழங்கால கலை என்று வழக்கு பதிவு செய்ததன் மூலம் அந்த கண்டுபிடிப்புக்கான காப்புரிமை ரத்து செய்யப்பட்டது ஒரு கண்டுபிடிப்பானது முழுமையாக நம்முடையதாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் ஒரு கண்டுபிடிப்போ அல்லது இயந்திரமோ புதியதாக நாம் கண்டுபிடித்ததாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் காப்புரிமையை நாம் எவ்வாறு பெறுவது தமிழ்நாட்டில் சென்னை கிண்டியில் உள்ள அறிவுசார் காப்புரிமை அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்து நம்முடைய கண்டுபிடிப்பான காப்புரிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நம் தமிழ் மாணவர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்கின்றனர் ஆனால் வெகு சிலர் மட்டுமே அதற்கான காப்புரிமையை பெறுகின்றனர் இந்த காப்புரிமையானது இருபது ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே பெற முடியும் அவ்வாறு விண்ணப்பிக்கும் காப்புரிமை உலக நாடுகளில் உள்ள அனைத்து கண்டுபிடிப்புகளோடும் ஒப்பிட்டு பார்த்து புதிய கண்டுபிடிப்பு என்று அவர்கள் நிரூபித்தால் மட்டுமே நாம் காப்புரிமை நமக்கு வழங்கப்படும் அதன் மூலம் அந்த கண்டுபிடிப்பினை பயன்படுத்தும் நிறுவனங்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட அளவு காப்பீட்டுத் தொகையை அந்த கண்டுபிடிப்பாளர் பெறலாம்